ఇవాళ మనము ఒక చిన్న టాపిక్ కానీ చాలా అవసరమైన శరణాగతి మీ పేరు శరణాగతి విన్నారా పేరు ఎప్పుడన్నా విన్నారు శరణాగతి అంటే ఏమిటి అసలు ఎందుకు ఎలా ఇది మనందరం తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఖచ్చితంగా మనం ఏదో ఒక సమయంలో దీన్ని మనం వాడుతాం గతంలోనూ వాడుంటాము కాకపోతే అప్పుడు మనకు అవగాహన లేదు ఇప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకుంటాం శరణాగతి అంటే ఏంటంటే మనందరం ఒక మాట ఉంటుంది అంటే తనని తాను సంపూర్ణంగా ఆ పరమాత్మకి వదిలి ఇది శరణాగతి అండి అంటే ఇక్కడ నెంబర్ వన్ మనకు ఆ శక్తి లేనప్పుడు ఇది సంభవిస్తుంది అంటే మన శక్తికి మించి ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు ఈ శరణాగతి అనేటువంటి సూత్రాన్ని మనం వాడతాం ఉదాహరణకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనకు ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనేటువంటి సన్నివేశం అందరికీ తెలుసు మహాభారతంలో ద్రౌపదీ దేవిని నిత్యాసనుడు ఆ సభా మండపంలో ఆ వలువలు ఊడుతూ ఊడదీస్తూ ఉంటే శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు ద్రౌపదీ దేవికి తను కటాక్షం ఇచ్చాడు అనంటే ఆవిడ సంపూర్ణంగా తనని శరణు కోరినప్పుడే ఇచ్చాడు అంత లోపల అతను తా లోపలి దగ్గరికి రాలేదు అంటే మానవ ప్రయత్నం అంటూ ఒకటి జరుగుతుంది అక్కడ ఈ చేత్తో పట్టుకుంటుంది ఈ చేత్తో పట్టుకుంటుంది అర్థమైందా వాటి లాగతుంటే తోమ పట్టుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ చేయి పట్టుకొని ఇలా అడుగుతుంది మళ్ళా ఈ చేయి పట్టుకొని ఇలా అడుగుతుంది అంటే ఇక్కడ సన్నివేశంలో ఏం జరుగుతుంది అండి మానవ ప్రయత్నం అంటూ ఒకటి ఎప్పుడైతే తను పూర్తిగా రెండు చేతులు వదిలేసి అన్నా నువ్వే దిక్కు నాకు నీవే నాకు రక్ష అని ఎప్పుడైతే ఎలా అడిగిందో అప్పుడు అంటే ఇక్కడ మనము శరణాగతి అంటే ఏందనేది ఈ సన్నివేశం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం అంటే మన యొక్క శక్తికి మించి ఎక్కడన్నా మనకు ఎదురవుతుంది ఏదన్నా అని అన్నప్పుడు మనకి ఇంకేం లేదు పూర్తిగా ఆయనకు అప్పచెప్పాడు అండి పూర్తిగా అప్పచెప్పాడు పూర్తిగా ఆయనకు అప్పచెప్పేసి మనము ప్రశాంతంగా కలుగుతుంటాం ఇలాంటిది ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం మనం తెలుసుకోవాలి గజేంద్ర మోక్షం గజేంద్ర మోక్షంలో ఆ గజేంద్రుణ్ణి ఆ ముసలి ఆ నీళ్లలో పట్టుకుంటే కాలు అది కాసేపు జాడిస్తుంది పట్టుకుంటుంది టెంట్ చూస్తుంది అయినా అది వదల చివరికి చేతరిస్తాయి ఎవ్వని తేజనించు జగమెవ్వని లోపల ఎవ్వని ఎందుడందు ఇట్లా అద్భుతమైనటువంటి ఒక ఆయనకి ఆ శరణు వేడినప్పుడు ఈశ్వరుని నేను శరణు వేడిదెన్ అని ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి అని అంటుంది ఏమతడైనా తిరిగించప్పడు శంకు చక్ర గదంబులను ధరించడు చూసారా వెంటనే లేచి అక్కడే కూర్చోంటారు లక్ష్మీదేవి ఈ శరణాగతి అనేటువంటిది ఇది ఒక అల్టిమేట్ ఫార్ములా అన్నది అంటే ఇక్కడ మనము పూర్తిగా ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇది చివరి ప్రయత్నము మాత్రమే మొదటి ప్రయత్నము కారాదు గుర్తు గుర్తుంచుకోండి శరణాగతి అనేది ఎప్పుడు కూడా మొదటి ప్రయత్నం కాదు భగవంతుడు మనకు అద్భుతమైన శక్తి ఇచ్చాడు అద్భుతమైన సాధన చేసుకునేటువంటి స్థితి మనకి ఇచ్చాడు అవకాశం ఇచ్చాడు దాన్ని మనము సంపూర్ణంగా వాడాలి దానికి మించి పోతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇదిగా ఆయన కుదిరారు ఎలా వదలాలి ఎలా వదలాలి సంపూర్ణ విశ్వాసంతో వదలాలి ఎలా వదలాలి పూర్ణ విశ్వాసంతో వదలాలి ద్రౌపదీ దేవికి ఉన్నటువంటి విశ్వాసం ఆడు ఉండాలి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక మార్గముల వల్ల ఏదో ఒక దారి నీకు దొరుకుతుంది ఎవరో ఒకరి ద్వారా వచ్చే సహాయం నీకు అందజేయబడుతుంది ఇది శరణాగతి అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సూత్రము ఇప్పుడు శరణాగతి అంటే ఏంటంటే నీ శక్తికి నీలాంటి మరొక శక్తి తోడవడం నీ శక్తికి నీలాంటి మరొక శక్తి తోడవడమే శరణాగతి ఉదాహరణకి మనము 
ఏదన్నా ఒక చిన్న సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం వెళ్ళి ఎవరికి చెప్పుకుంటాము మన మిత్రుడికి చెప్తాం అందరికీ చెప్తావా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అన్ని పంచుకునేటువంటి మిత్రుడికి వెళ్ళి రే ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి దీనికి ఏం చేయాలి మార్గం చెప్పు సహాయం చేయి అవునా మిత్రుడు అంటే ఎవడు నువ్వే అంటే నీ నీ ఆలోచనలు అర్థమైందా నీ యొక్క నడత నీ యొక్క ఇవంతా ఉండేటువంటి వాడే నీ మిత్రుడులా ఉంటాడు అంతే కదా ఎవరో నీకంటే వ్యతిరేక ఆలోచనలు ఉండేవాడు నీకు మిత్రుడు కాడు కదా సో అలాంటి వాడికి మనం ఎప్పుడైతే చెప్తున్నామో మనకున్నటువంటి శక్తికి మన ఆలోచనలకి ఇంకొకడు అలాగే శరణాగతి కూడా ఆ పరమాత్మ నుంచి వచ్చినటువంటి మనము చూసారా అద్భుతమైన శక్తి సామర్థ్యాలతో ఉన్న మనము ఈ భూమండలం మీద మన శక్తికి మించిపోతే అప్పుడు వెంటనే ఆయన సహాయము కోరుతున్నాము ఇక్కడ ఇంకో గుర్తు పెట్టుకోండి నీవే దిక్కు నీవే దిక్కు అనేది ఎప్పుడు కూడా చివరిది మాత్రమే చివరి ప్రయత్నం మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి శరణాగతి అనేది దానికి స్వామి నువ్వున్నా స్వామి ఇంత నువ్వు చూసుకో అని చెప్పి మనం నిద్ర నుంచి పైబుడ్డేస్తాం తిరుగుతున్నాం అనుకో ఎందుకని నువ్వు సాధన చేయరా సాధన చెయ్యి నువ్వు శ్రమపడు నువ్వు కష్టపడి పైరు దున్ని నారు కోసి మొలక నాటి అర్థమైందా నీ ప్రయత్నం అన్ని బోరు బావిలో బోరు వేసి నీళ్లు పడకపోతే నీళ్లు రాకపోతే స్వామి కష్టపడి స్వామి అని అంటే బాగుంటుంది అంతే కదా నువ్వు ఏమీ చేయకుండా నీ ప్రయత్నం ఏదీ చేయకుండా నీకున్న శక్తిని అసలు నువ్వు వినియోగించుకోకుండా అంత నువ్వే చూసుకో నీ మీద భారం ఇట్లాంటి మాటలు చాలా మంది అంటుంటారు ఆయనకి మనము భారము కాకూడదు గుర్తుంచుకోండి అర్థమైందా ఆయనకి ఎప్పుడూ మనము భారము కాకూడదు ఆయన పట్ల మనకు ఆ విశ్వాసము మనకుండాలి మన పట్ల ఆయనకి ప్రేమ అప్పుడు మాత్రమే సూత్రము ఫలిస్తుంది ఇంకొకటి సో ఇవి మనము మన జీవితంలో ఆల్రెడీ ఇప్పటికి చాలా సార్లు చేసుకుని ఉంటాం ఇట్లాంటి మనకు తెలుసో తెలియకపోయో ఎవరు దగ్గర పోయి స్వామి అని ఇదే స్వామి మా తెలియదు స్వామి అది చేస్తాం చెప్పుకోను కొన్నిసార్లు జరిగిండొచ్చు కొన్నిసార్లు జరగకుండా ఉండొచ్చు ఎప్పుడైతే మనం ఈ మార్గం లేక వచ్చాం ఈ మార్గం లేక వచ్చాం ఖచ్చితంగా జరిగితే ఎందుకని మనలో శక్తి పెరిగింది ఆత్మశక్తి బాగా పెరిగింది ఈ ఆత్మశక్తిని మనం వాడుకోవడం మొదలు పెడుతున్నాం మొదలు పెడుతున్నాం దాన్ని వాడుకుంటూ ఉన్నాం గుర్తుంచుకోండి మన ఆత్మశక్తిని మనం వాడుకునేదానికి అది ఉండేది మనము మనకు వచ్చినటువంటి ఆత్మశక్తిని ఏదో ఒక రూపంలో దాన్ని వాడుకోవాలి అది మీ ఇష్టం ఎవరి స్వేచ్ఛ వాళ్ళది అలా వాడుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే అలా వాడుకోకపోతే ఏమవుతుంది అది వేస్ట్ వేస్ట్ అవుతుంది ధ్యానం చేసాం అద్భుతమైన శక్తితో ఉన్నాం మనం ఆ శక్తిని మనం దేనికోకదానికి ఉపయోగి మానవ జన్మ తీసుకున్న మనము మన ఈ భూభౌతిక ప్రపంచంలో ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని మనం భగవంతుడు డబ్బు ఇచ్చాడు నాకు ఆ డబ్బుని ఏం చేయాలి నేను బీరు వాళ్ళ పెట్టి తాళం వేసుకుని ఉంటే సరిపోద్దా దాన్ని బయట తీయాలి కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించాలి వీలైతే అందరికీ సాయం చేయాలి నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ మూడు చేయకుండా దాన్ని అక్కడే పెట్టేస్తే దానివల్ల ఉపయోగం ఏమన్నా సార్ అలాగే మనకు సాధన చేయడం ద్వారా భగవంతుడు ఆ పరమాత్మ ఏదైతే యూనివర్స్ ప్రకృతి విశ్వం ఏదైతే ఉందో మనకి ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన శక్తిని మనము వాడడం మొదలు పెట్టాలి వాడే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే మన శక్తి ఏమవుతుంది మరింత పెరగతారు వాడకపోతే ఆ శక్తి వ్యర్థమైపోతుంది మనకు శక్తి పెరిగే కొద్దీ మన ఆలోచనలు మారుతాయి ఎవరికైనా సహాయం చేయాలి ఎవరికైనా ధ్యానం చెప్పాలి లేదో పది నిమిషాలు క్లాస్ చెప్పాలి అనేటువంటి ఆలోచన మనకు అంతకు ముందు రాదు ప్రతిదీ కూడా ఈ భూభౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైతే ఉందో ప్రతి దానిలోనూ శక్తి ఉంది ఆ శక్తిని నువ్వు తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు బయటికి నువ్వు పెరుగుతావు అందుకనే చెప్తున్నాను మన శక్తిని వాడుకొని దానికంటే మించిపోతున్నప్పుడు మాత్రమే దీని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంతే కానీ నువ్వు ప్రాథమికంగానే అంతా నువ్వు ఉన్నావు అనేది మాత్రము అతనే వద్దు ఆయన చూస్తుంటాడు ఆయన చేతుల్లోనే ఉంది ఇలాంటి మాటలు కూడా వస్తున్నాయి 
ఆయన నాకు అనంతమైన శక్తినిచ్చాడు ఒక తండ్రి బిడ్డకి ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చాడు ఒక శరీరం ఇచ్చాడు రెండు కాళ్ళు చక్కగా ఇచ్చాడు అర్థమైందా వ్యాపారం పెట్టుకోవాలని సలహా ఇచ్చాడు కొంత డబ్బులు ఇచ్చాడు దాన్ని వాడు పెట్టుకుని ఏం చేయాలి వాడు ఎంత ఎంతసేపు న్యాయం సంపాదిస్తాడు నేను తిని పడుకుంటాను ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతాను అని అంటే ఎంతకాలం అది కాబట్టి ఈ శరణాగతి అనేది చివరి ప్రయత్నం మాత్రమే కావాలి నిత్య శరణాగతుడు కావాలి దీనిలో చాలా ఆధ్యాత్మిక సత్యం ఉంది నిత్య శరణాగతుడు అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు నువ్వే స్వామి అనుకునేవాడు కాదు ఎప్పుడు నువ్వే ఆయన నువ్వు నువ్వే నేను అనుకునే ఆయన కాదు నిత్య దైవ సేవికుడు కావాలి దైవ సేవకుడు కావాలి వాడే నిత్య శరణాగతుడు అని అనునిత్యము ఆయన ఆలోచనలోనే ఉంది అనునిత్యము మనం ఉన్నటువంటి ఈ విశ్వానికి సేవ చేయాలని ఈ స్థితికి మనం ఎదగాలి అప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నువ్వు ఏమి అడగక్కర్లేదు మొత్తం నీకు ఏం కావాలనో అదంతా కూడా అరేంజ్ చేయబడుతుంది ఇట్స్ ట్రూత్ సత్యం ఎవరికి నిత్య శరణాగతుడికి మాత్రమే ప్రతిదీ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అడగకనే అందివ్వబడుతుంది వీడు నిత్యము అనునిత్యము ఆయన సేవ చేస్తూ ఉంటాడు పరమాత్మ సేవ చేస్తూనే ఉంటాడు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ధ్యానము చూసారా మనము ఈ శరీరము ఈ ఆత్మ ఇతరులకి ఎలా ఉపయోగపడాలి ఇతరుల ఉన్నతికి నేను ఏమి సేవ చేయగలను ఆలోచనలో నిరంతరము ఉంటే అద్భుతంగా ఆయన అన్ని అప్పుడు మనం అడగక్కర్లేదు ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి శరణాగతి అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి సూత్రము ఓకే థ్యాంక్ యూ